കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരയ്ക്കണമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോർഡിലേക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആതിര സജീഷ് അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ബോട്ടിൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും നമ്മുടെ ബ്രഷും പെയിൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബോട്ടിൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഷും പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണോട് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിലാട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പർ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടവും അതുപോലെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നൊരു വർക്കാണിത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈം ആയപ്പോഴാണ് ഇനി ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിലേക്ക് വന്നത് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോഴാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബോട്ടിൽസൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പം അതിൽ അത്യാവശ്യം ചെളിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലേബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു നെക്കോ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ മൂടിയൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂടി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അഴിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നത് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെടിയും മണ്ണൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മണൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് റിമൂവായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മളെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അതുപോലെ മയിൽ പീലിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് അത് എനിക്കൊരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൺ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബീഡ്സും അതുപോലെ മിററും യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലേ ഇതുപോലെ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി ഇതിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രമേ ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ കളറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രഷും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പോഞ്ചുമാണ് നമ്മൾ
അതുപോലെ വൺ സീറോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ സൈസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ സൈസിലുള്ള ബ്രഷാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്രിലിക് കളർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിതിൽ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെയും ക്യാമലിൻ്റെയും കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ പിക്ചറൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പിക്ചറൊന്നും നമുക്ക് ബോട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കൈവച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണിത് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സീറോ സീറോ സൈസ് ബ്രഷും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ സൈസ് ബ്രഷുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ബ്രഷാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അധികവും സ്പോഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഫൈവ് സൈസിലുള്ള ബ്രഷാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്രിലിക് കളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഈ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനും അത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബ്രഷ് തന്നെയാണ് ഇതിനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സീറോ സീറോ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഈ സൈസിലുള്ള ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പോഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥകളിയും അതുപോലെ തന്നെ തെയ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരയ്ക്കണമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ ബോട്ടിലേക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതിലുള്ള ബ്രഷസൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ച് തരാം അതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബ്രഷ് ഇത് ഇത്ര ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും ബോട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സീറോ സൈസിലുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ സൈസിലുള്ള ബ്രഷാണ് ഇത് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷിനൊന്നും വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ സിം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ സൈസിലുള്ള ബ്രഷ് അതുപോലെ ഫൈവ് ഈ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ ബോട്ടിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബ്രഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബ്രഷ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇത് നമ്മുടെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സീറോ സീറോ സൈസിലുള്ള ബ്രഷാണ് പിന്നെ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ബ്രഷ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത്രയും ബോട്ടിലിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് മാർക്കറുകളാണ് ഒന്ന് ബ്ലാക്കും അതുപോലെ വൈറ്റും അപ്പം ഇതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ക്യാമലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക ആക്രിലിക് കളർ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ ക്യാമലിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക ആക്രിലിക് കളർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആക്രിലിക് കളറും അപ്പം ഈ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ പെൻ നൈഫ് അതുപോലെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഇതും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ നമ്മുടെ ത്രെഡും അതുപോലത്തെ ക്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഈ ഗ്ലൂവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് വൈറ്റ് അതിനകത്ത് മൊത്തം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കളർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ
മുകളിൽ ഈ പിക്ചർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനടിയിൽ നമ്മുടെ കാർബൺ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് ബോട്ടിൽ നമ്മളെ ഇതുപോലെ ഉള്ള മാസ്കിംഗ് ടാപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നാല് സൈഡും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കാണങ്ങി പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറിന് പുറത്തൂടെ നമുക്കതൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചർ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്ക പിക്ചറും ബോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രേ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ട്രേ ഒക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനിത് ബ്രഷ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചറൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് എവിടെന്നാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഫ് പി പേജിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാ